Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de avaliação aqui do nosso C3 Aircross Shine versão 5 lugares Pessoal, esse vídeo é para falar deles comportando a rodovia Eu tô gravando aqui numa rodovia pontual, mas eu já fiz uma viagem aí com amigos com esse carro E realmente foi um carro que atendeu a gente muito bem Então nesse vídeo eu quero mostrar para você se você está interessado em comprar né, um C3 Aircross se esse carro é ou não para você Eu vou falar os pontos positivos e os negativos Você tá vendo a avaliação completa, eu já falei bastante coisa, né? Posso ficar repetitivo, mas infelizmente não tem como eu deixar de atender Quem só quer ver aí o vídeo de rodovia Então, bora lá Começando aqui, estamos entrando na rodovia Uma rodovia aqui um pouquinho mais movimentada, né? Deu um pouco não, né? Bem mais movimentada, olha O trânsito tá ali Vamos pegar a esquerda aqui Sair um pouquinho tradicional, né? A gente só pega a bandeira antes vazia Mas vamos lá Pessoal, o que, que a gente nota muito nesse carro? Oh, então, acho que eu me lasquei, viu? É, eu acho que eu vou pegar um belo de um trânsito aqui Mas vamos lá, o importante é conversar E eu vou puxar bastante coisa da viagem que eu já fiz, né? Não é só aqui desse momento pontual Pessoal, mecanicamente esse carro é muito bom para viajar, tá? O motor 1.0 turbo ele é bem tranquilo ele tem potência, ele tem torque Em nenhum momento você sente falta né, disso nesse carro Eu viajei com quatro pessoas, tá? E lá no destino a gente andou em cinco em vários momentos Pegando rodovia, pegando estrada de terra, pegando cidade, tudo E em nenhum momento esse carro ficou devendo questão de motor Obviamente quanto mais pessoas você coloca, mais o carro sente Mas como eu sempre falo também, tanto o CVT quanto o Turbo São ótimos para conseguir compensar o excesso de peso que o carro tá, tá? Excesso de peso, mal dizer, né? O peso máximo que ele aguenta. Então, é um conjunto, assim, indiscutivelmente tranquilo. Ele é econômico, tá? Eu fiz da, de Campinas para Ourinhos, a gente fez 13,9 km por litro, com o carro cheio, né? Mais uma vez, o carro cheio, porta-mala cheio, tudo cheio. O carro realmente estava aí no cenário mais complicado dele. Então eu achei um consumo bom, tá? Eu realmente sei que eu consigo fazer ainda mais do que isso Se eu fizer testes mais pontuais, né? Se eu pegar, por exemplo, daqui para São Paulo Com certeza esse carro aqui vai fazer 15 dando risada Porque é realmente é um conjunto muito tranquilo, muito econômico Uma curiosidade é a questão do... do do, como que eu posso dizer, do volume né, que o tanque tem Então, por exemplo, ó, só, só para vocês terem ideia Eu peguei o carro em São Paulo, fui para Campinas E de Campinas fui para Ourinhos com o tanque que eles me deram Então não dá para ver que é um carro que tem uma autonomia muito boa tá? Realmente é um carro aí que me surpreendeu nesse sentido O porta-malas dele realmente é muito bom tá? Eu realmente imaginei que seria um pouquinho maior Pelo jeito que, que né, a gente falava, ah, um carro só de lugares, tal e tal pelo volume ali, eu realmente achei que ele ia me chamar mais um pouco de atenção do que chamou Cumpriu o papel dele, mas eu ainda assim eu tive que colocar alguma, duas mochilas, né? No caso, na parte de cima ali do tampão Porque faltou um pouquinho de espaço lá dentro Então, não tô falando que o porta mala é pequeno É um porta malas muito bom, principalmente se você comparar com a maioria dos SUVs compactos, né? Então aqui a gente realmente tá falando de um carro que se destaca nesse sentido Mas não é tão grande assim, não surpreende, né? Como a gente se surpreendeu, por exemplo, no Fastback O Fastback, ele realmente tem um porta-malas ali que chama atenção pelo, pela área dele, né? Não é nem pelo volume, mas a área dele, assim, é bem interessante Claro que aqui a gente tem a vantagem do teto reto, né? Por ser um carro sete lugares, o porta-malas ali tem um teto bem retão E isso facilita para você colocar objetos altos, né? Coisas mais... Mais altas ali, né? Se você quiser realmente colocar algum objeto alto que vá até o teto Nesse carro você consegue fazer, por exemplo, como a gente faz, por exemplo, no Renegade No Renegade você consegue fazer esse tipo de solução também oh, Meu Deus do céu, escolhe aí qual vocês vão passar de um lado ou do outro <risos> Fica difícil Mas voltando aqui, então É um carro que atendeu a gente super bem Altura em relação ao solo, obviamente, né? Na rodovia não faz tanta diferença, mas É um carro que... É tranquilo, tá? Não tem o que dizer nesse sentido Em nenhum momento você fica receoso de Nossa, será que vai pegar? Será que vai raspar? Será? Não Aqui o carro sopre muito bem Nesse sentido Coisas que me incomodaram na rodovia Tá? Vou ser bem específico Aqui, esse carro tem piloto automático Isso é bem legal, mas Por ser uma versão de um carro top, Praticamente top de linha, né? A gente vai ter a versão 7 lugares desse carro, mas ainda assim Esse é um carro top de linha Eu esperava mais tecnologia Se você né, viu o vídeo da cidade, você já vai ver Que eu vou repetir algumas coisas Vamos lá, temos piloto automático? Temos Não temos retrovisor fotocrômico? Não temos 
Por que, que eu falei do piloto automático? Porque a gente não tem também nenhum tipo de sensor de faixa, não tem sensor de frenagem, né? De, de a, o ACC, ou seja lá como vocês querem chamar, ADAS, né? Tem várias letras ali, que é manter a distância do carro da frente. Não tem nada. Ele é muito básico para um carro desse. Lembrando que a Peugeot tinha o limitador de velocidade, né? Lembra que era a letinha aqui embaixo? Pois é, esse carro aqui não tem. Ele só tem o piloto automático de novo, que mais uma vez tem que fazer uma gambiarra, né, para poder operar ele, né? Não é nem uma gambiarra para operar, mas é uma gambiarra que eu brinco, né, de falta de pensar, de layout, de tudo. Se vocês notarem, pessoal, esse layout aqui do volante é o mesmo que a gente tem na linha estrada antiga, tá? Antes de mudar para o volante ali da esse volante mais novo, né, que é o mesmo que tinha no Argo e em outros carros. Então, a linha antiga da Jeep eu usava, aí a Jeep emprestou, né, para Fiat, então a Fiat usou no Uno e usou no Mobi, que usou na estrada também. Então, esse layout aqui, ele tem alguma alguns probleminhas, né, um pouquinho mais difícil, só que aqui tem uma solução para a estrada ter piloto automático, porque se você pega o mesmo layout e transfere para a estrada, funcionaria perfeitamente naquele volante antigo, mas não fizeram e é por outros motivos. Mas para eu acionar o piloto automático, né, eu tô aqui, ah, tô na rodovia, eu quero usar o piloto automático, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui embaixo para achar entre os quatro botões que tem aqui do lado, que são todos iguais, ou seja, você realmente tem que olhar para acionar ele aqui, para daí sim você poder vir aqui e apertar para você poder operar ele. Ou seja, é uma. Você vai falar, ah, Fernando, mas vários carros têm isso, né? Eu, eu acho que o Fluence você ativava aqui do lado, o Logan, ó, se não me engano, era aqui no meio. É, mas assim, não tem porquê, sabe? É um negócio meio desnecessário. Eu acho que é uma solução muito ruim esses botões aqui do lado. O, por exemplo, o retrovisor elétrico, se é aqui, já não é uma solução muito legal, mas ainda assim é no campo de visão. Só que no dia a dia, ó, esse campo de visão que eu tenho, eu não tenho visibilidade dos botões que tem ali do lado esquerdo. E aqui a gente tem vários, ó, tem para travar o vidro, tem para o botão Sport, que poderia ser ali no câmbio, e o último da porta. Então é uma localização péssima, né? Realmente eu achei horrível essa localização para as coisas. Para viajar em família, temos a entrada do USB lá atrás, e isso é positivo, porém não tem saída de ar. E é um carro grande, né? Um carro assim, tem um volume então é interessante, então eu realmente achei que faltou um capricho a mais de ter uma saída de ar lá atrás, principalmente porque essas saídas de ar aqui são bem ruinzinhas, tá? De você conseguir manipular para fazer o vento chegar lá atrás. Nos sete lugares, né? Nos sete lugares tem aquela gambiarrona aqui. Até fiquei curioso que eu queria conhecer aquela gambiarra que fizeram aqui, mas nesse carro não tem. Outra coisa que pode incomodar algumas pessoas na rodovia, para mim, tá ok, é a questão da suspensão. O que, que eu quero dizer com isso? A suspensão desse carro é bem macia, tá? Eu gosto muito de carro macio, por isso que eu, pra mim não é um problema, mas eu sei que muita gente pode talvez se incomodar com a estabilidade desse carro por ter essa suspensão macia, e é realmente macia, tá? Você sente a flutuação, é um carro que oscila, né? Ele não tem aquele setup rígido. Eu gosto, Fernando, não tem problemas com isso, mas eu sei que muita gente pode ter, então... Se puder, né, se você tiver já histórico de se incomodar com suspensão muito mole, principalmente na rodovia, faz um test drive, né, tenta ver se você consegue ir numa rodovia para testar esse carro, para ver se não é algo que te incomode, porque pode incomodar um pouco. Eu não me incomodo, para mim é maravilhoso, eu adoro o carro macio, tá? eu não tenho problema nenhum com isso, mas eu sei que muita gente tem, principalmente os chineses, né, que estão com esse setup de suspensão e o pessoal não tá gostando, então... É uma coisa a se considerar. E eu não ligo. Pra mim, maravilhoso, tá? Ele não fica balançando à toa, mas qualquer imperfeição da rodovia você sente que não é aquele carro rígido, né? Você vê que é sempre a suspensão junto com o pneu, mola, tudo ali, sempre tá tendo um trabalho. Não é aquela coisa travada que só funciona quando é uma coisa mais forte, sabe? Aqui não. Qualquer situação ele tá ali trabalhando. Eu acho que é um ponto positivo, até por deixar na cidade confortável. Mas é uma coisa que eu quero alertar vocês. Como eu falei para vocês, né? Para ligar o esporte, eu tenho que olhar aqui para ligar. E ó, ele realmente faz diferença, tá? O botão esporte, ele principalmente o delay de aceleração que esse carro tem. Se você tiver no modo drive e apertar o acelerador, ele demora para encher. Aí ele enche o turbo, aí ele enche o CVT. Aqui não, aqui nessa no modo esporte, ele é muito mais rápido. Ó, é o. Cliquei no acelerador, ele já encheu e já buscou ali 
o giro também Então é bem mais rápido Ele já trabalha um giro maior, né? Tudo isso aí colabora bastante em desempenho Obviamente gasta bem mais combustível Mas é uma possibilidade de você ter um carro um pouco mais esperto Porque no modo normal, né? Sem ser Sport É um carro assim meio amaciado, tá? Ele anda bem, mas ele bem tenta assim ser um carro bem mais econômico do que de fato andar Então é uma coisa a se explorar Vou dar uma esticadinha aqui com vocês mas olha como ele puxa bem. Você vê 140 com facilidade, né? Não é um carro que sofre ou para ganhar velocidade. Principalmente quando tá carregado por ser turbo, né? Como eu já falei, ele consegue compensar muito bem essa questão. Então, realmente são coisas a se considerar. Se você tá buscando um carro mais espertinho, esse 1.0 turbo é um conjunto legal. E sete pessoas, Fernando. Se forem sete pessoas, ele vai dar conta? Vai. Vixe, fica tranquilo. Mas Fernando, você não testou sim, mas eu testei o carro mais uma vez lotado e o peso né, proporcional vai ser o mesmo, então é um carro que pode ficar tranquilo e eu só tenho uma questão com a suspensão, mas essa questão da suspensão, como não me incomoda na rodovia, eu vou deixar para falar dela lá no teste de terra, fechou? Então vou deixar vocês mais curiosos para ir lá no teste de terra, que é uma coisa que eu quero. Outra coisa, a central multimídia é muito boa para viajar, né? O tamanho grande, os as layouts laterais, né? Os atalhos ficam do lado de lá, aqui. Então, para viajar, depois que você entende a dinâmica né? do, do carro... Deixa eu só desligar meu piloto automático aqui. Piloto não, né? O Sport. É, depois que você entende o layout, ela é muito boa, ela tem modos, né? Você vem aqui, ó, dá para você colocar... Esse modo com música, dá para você colocar aqui para pegar os apps direto. É uma maneira aí rápida. Esse eu acho que é o layout mais legal, mas também, se eu quiser, eu posso deixar só no mapa. E o resto é normal, né? O que todo Android Auto e a Play faz, esse carro faz também. O som é bom, viu? para quem gosta de viajar ouvindo uma música legal. O som é bom, consegue ter um grave legal. Se você quiser um, gosta de grave, esse carro busca grave bem. É um carro legal, não estoura tanto. Né, só vai estourar mesmo se você tiver um volume muito, muito, muito exagerado Aí ele estoura Mas num cenário aí bem tranquilo num, Numa amplitude bem legal Ele opera muito bem Então pra quem gosta de som legal Tá aqui um carro que vai entregar um som ok Obviamente não é um high-end assinado nem nada Mas pra um carro comum, né? Que não vende um som bom Ele entrega, assim, um, uma qualidade sonora muito boa Deixa eu vir aqui pra esquerda Dá mais uma esticadinha Ó, aqui eu não tô no Sport, tá? Mas dá pra ver que ele puxa também, né? Ele não fica tão preguiçoso Mas dá diferença, viu? Se você realmente quer dar mais uma pisadinha O outro modo é um pouco melhor do que esse daqui E eu acho que é isso que é mais que eu poderia dizer pra vocês Então ele é econômico, anda bem Altura boa A suspensão um pouco mais mole uh, Espaço muito bom, viu? Nunca esqueçam disso O espaço desse carro é excelente Eu que uso o banco todo pra trás Estou super confortável, a posição de dirigida ele é elevada, né? Então, é igual a spin, né? Que você olha por cima, então... É, assim, tá discutivelmente um carro muito gostoso para viajar, não cansa, você fica numa posição mais elevada, mesmo com o banco baixo, se você quiser erguer mais, dá para erguer também. Então, muito gostoso, viu? Para viajar, né? Em várias pessoas ainda, em cinco lá atrás, né? Um raro caso que dá para ir cinco pessoas máquinas, obviamente, lá atrás, sem se incomodar tanto. Então tá de parabéns, viu? A Citroën em layout de veículo tá legal Agora em questão de itens de série ficou devendo bastante Para um carro top de linha desse Falta itens, principalmente nosso ACC Viajar com ACC nesse carro aqui seria muito mais prazeroso E entre outros itens, né? Que esse carro poderia ter como sensor de ponto cego E vários outros aí, né? Mais airbags, né? Um carro que fica devendo segurança Tá na hora da Citroën repensar isso daí esse carro tá parecendo muito mais um Fiat, né? Vou ser bem sincero, esse carro aqui tá muito mais pra Fiat do que pra Citroën, viu? Mas é isso aí, o Stellantis tá se jogando aí com as cartas que tem na manga, fechou? Então, qualquer dúvida, ah, Fernando, você esqueceu de falar tal coisa que eu queria saber, é só deixar nos comentários, não tem erro não, é o que eu esqueço de falar, eu respondo pra vocês nos comentários, fechou? Espero ter ajudado vocês que estão buscando esse carro pra viajar, né? Quer comprar um carro desse pra viajar. E em relação ao antigo, né, só para finalizar esse vídeo, esse carro aqui ele é melhor em várias coisas, mas tem coisas, por exemplo, dinamicamente, né, para quem gosta de um carro mais acertadinho, a geração anterior é um pouco melhor em dinâmica, mas em espaço esse carro aqui tá de 10 a 0, viu? Então, são apesar de praticamente serem carros de mesma faixa de preço, mesma proposta, mesmo tudo, 
esse carro aqui no geral faz mais sentido só que tecnologia né que a gente via no C4 aqui a gente já vai ficar sentindo falta fechou então é isso pessoal um forte abraço para vocês se você tá no vídeo completo a gente vai para a estrada de terra agora se não a gente se vê numa próxima um forte abraço e até um próximo vídeo